ख्याल कर
মনে হবে নগদ সর্বদাই ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে ব্যাংক ডেবিট উদ্বৃত্ত এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দুইটি প্রকাশ করতে পারে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত জমা লিখব ব্যালেন্স মে এক নগদ বহি ডেবিট উদ্বৃত্ত ব্যালেন্স বি এফ তোমাদের অনেকের কাছে শব্দের জন্য তো মনে হতে পারে ব্যালেন্স বিডি না লেখে আমরা বি এফ লিখবো আমরা প্রজেন পড়াশোনা শিখেছি যদি একই পৃষ্ঠা স্থানান্তর করা হয় তাহলে সিডি বিডি লিখব পরবর্তী পৃষ্ঠা স্থানান্তর করলে আমরা লিখব ব্যালেন্স বিও সিও আর যদি অন্য পৃষ্ঠা থেকে আনয়ন করি তাহলে লিখব ব্যালেন্স সি এফ এবং বি এফ এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন থেকে নিচ্ছি যেন আমরা শুরুতে বি এফ লিখব বিডি লিখলেও ভুল নাই খেয়াল রাখবে নগদ উদ্বৃত্ত পনেরো হাজার টাকা নগদ করা লিখলাম পনেরো হাজার টাকা ব্যাংক জমাতে লিখত ব্যাংকের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ক্রেডিট দিতে হবে মে এক ব্যালেন্স বি এফ কত চার হাজার টাকা প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত আমরা ব্যালেন্স বি এফ নামে লিখব নগদ ডেবিট দিকে হবে সর্বদাই ব্যাংক ডেবিট হতে পারে ক্রেডিট হতে পারে আর যদি নতুন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করি তাহলে লিখবো আমরা বন্ধন হিসাব নাম এটি না লিখে লিখবো বন্ধন হিসাব ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আসো মে চার পণ্য বিক্রয় করল বারো হাজার টাকা নগদ দাগ কাটা চাই আট হাজার টাকা দাগ কাটা চাই দাগ কাটা চাই হচ্ছে চাইকের উপর জড়ি আর আরেকভাবে প্রাপকের নাম লিখে দিই সেই ব্যক্তি ছাড়া কেউ টাকা ভাঙাতে পারবো না সেক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবে টাকাটা পারবো আর যদি শুধু চেক পাওয়া যায় তাহলে আমরা সবসময় নগদে ধরব ব্যাংকেও ধরা যায় তবে সেটি কম শুদ্ধ চেক পাওয়া গেলো এই জাতীয় লেনদেনকে আমরা নগদ প্রাপ্তি হিসেবে দেখাব ক্লিয়ার আর যদি দাগ কাটা চাই এখানে বলা যায় দাগ কাটা চাই তাহলে আমরা বুঝবো এটি ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পাবে মে চার পূর্ণ বিক্রয় করে নগদে পাওয়া গেলো জানাটা করে নগদ আর ডেবিট টু বিক্রয় নগদ আর ডেবিট দিকে মে চার নগদানের ডেবিট দিকে বারো হাজার টাকা কি নামে বিক্রয় হিসাব করে দাগ কাটা চাই কিন্তু যদি পণ্য বিক্রয় করে যাবো ধরে কি ব্যাংক হিসাব ডেবিট টু বিক্রয় কিন্তু একবার লিখে যাবো লিখব না আট হাজার টাকা ক্লিয়ার আমি আবার বলি চেক প্রাপ্তি নগদ টাকা প্রাপ্তির সামিল আর যদি দাগ কাটা চাই বলা থাকে বা হুকুম চেক বলা থাকে তাহলে আমরা ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি করব মেয়ার পূর্ণ ক্রয় করল নগদ দশ হাজার চেয়ে পাঁচ হাজার পূর্ণ ক্রয় করলে যাবে দেখি ক্রয় ডেবিট টু মে আর ক্রয় ডেবিট টু নগদান নগদান ক্রেডিট দিকে দশ হাজার টাকা চাকরি ক্রয় করলে ক্রয় ডেবিট টু ব্যাংক যখন লেনদেন চাপদা করবে চাপদা করলে অটোমেটিক নগদান করে পোস্টিংটা সহজ হবে তোমার জন্য তারপরে মে বার ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ছয় হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো একটা আমরা কন্ট্যাক্টের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম ব্যাংকে জমা দেওয়ার ফলে নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে ব্যাংকে বৃদ্ধি পাবে ছয় হাজার টাকা কি নামে লিখব নগদান হিসাব নামে এটি একটা কন্ট্যাক্ট লিখবো এখানে ক লিখব অথবা সি লিখব আর নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে ছয় হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব নামে একটি কন্ট্রাক্টটি আমরা খুঁজে পৃষ্ঠার সাথে ক লিখব অথবা লেনদেনটি পাশে ক লিখব ক্লিয়ার মে ষোলো তারিখ কমিশন পাওয়া পাওয়া বলে এক হাজার টাকা যাবে না করি নগদান ডেবিট টু কমিশন আয় নগদানের ডেবিট দিকে কমিশন আয় তারপর মে বিশ ব্যাংক ভর্তি প্রাপ্য বিলের টাকা আদায় আমাদের পক্ষে আমাদের ব্যাংক প্রাপ্য বিলের টাকা আদায় করছে চার হাজার চার হাজার টাকা মে বিশ ব্যাংকের ডেবিট দিকে চার হাজার টাকা কি নামে
ह्रास कर